ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊയിലുകൾക്കും തന്നെ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കും ഉള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളൂ ആരും വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കാണാണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾ പ്രയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കിന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ കോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ഈ മരുന്ന് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മൊയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ചത്തു പോകാറുണ്ട് അത് ഈ കോക്സിഡിയോസിസ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് കൂടുതലും ചത്തു പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ തടയാനായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണ മരുന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ കോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുയലിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം മരുന്ന് മതി നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ കോക്സ് ഇതിൻ്റെ വില ചെറിയ പാക്കറ്റിന് നാനൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ കോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാക്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോക്സിഡോസിസും പാരലോസിസും മൊയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു അസുഖമാണെങ്കിൽ അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൗഡർ ഫോമിന് നൂറ് ഗ്രാമിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെയാണ് വരാ മൊയിലുകൾക്ക് പൗഡർ ഫോമിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏൽക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മരുന്നുകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ മൊയിലുകൾക്ക് പൗഡർ ഫോമിലുള്ള മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചില മൂന്നാമത്തെ മരുന്നാണ് ബയോട്രിം ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ മരുന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് മരുന്നുകളെ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ അതേ അസുഖത്തിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണിത് ഇത് നമുക്ക് ബോളസ് ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എം ജി ഉണ്ട് ആ ആയിരം എം ജിയുടെ പകുതി അതായത് അഞ്ഞൂറ് എം ജി നമുക്ക് മുപ്പത് വലിയ മൊയിലുകൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വില കുറവാണ് മറ്റ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്ന് മരുന്നിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സൾഫർ ഡയോക്സിൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോമെറ്റിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നാണ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫംഗസ് ഫംഗൽ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മൊയിലുകൾക്ക് വരാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഫംഗൽ അസുഖങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണിത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിൻ്റെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്കാബയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫംഗൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഫംഗസ് ബാധിച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇത് പുരട്ടി കൊടുത്താൽ ഒന്നോ രണ്ട് ദിവസം കുറച്ചെടുത്ത് പുരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി പോകുന്നതാണ് ഈ മരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഫംഗൽ വന്ന് ഫംഗൽ അസുഖങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്ന് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ആറാമത്തെ മരുന്ന് മെട്രോ നൈഡസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് ഇത് മോയലിൻ്റെ ആമാശയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ദഹന കുറവ് വയറിളക്കം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊയിലുകൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താലും അത് മാറുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഹ്യൂമൻ യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആമാശയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഈ മരുന്ന് നമുക്ക് മൊയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഏഴാമത്തെ മരുന്നാണ് സെട്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് മൊയിലുകൾക്ക് വരുന്ന പനി തുമ്മൽ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാറ് ഈ മരുന്ന് ശരിക്കും പീഡിയാട്രിക്ക് യൂസ് ആണ് അതായത് നമ്മളെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇത് പക്ഷെ നമുക്കിത് മൊയിലുകൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വേറെ യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ എട്ടാമത്തെ മരുന്നാണ് എൻ എസ് സൊല്യൂഷൻ ഇതൊരു മരുന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മൊയിലുകളുടെ എവിടെയെങ്കിലും മുറിയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗി